Это большая радость для меня быть здесь сегодня. Спасибо вам огромное за то, что пригласили меня. Меня пригласили рассказать вам об Иисусовой молитве. About the uh, part of the Orthodox Christian tradition, known as Hesychia or silence. But first, a little bit about myself. I'm not a, a Hesychast. I'm not a monk. Uh, I am not a full-time priest. I work full-time in a university. Большую часть времени провожу работаю в университете. I have a very busy wife who's a teacher. У меня очень занятая жена, которая преподает. I have four children. У меня четверо детей. A parish. У меня приход. With a deacon. А диакон. The deacon's always difficult to manage. А с диаконом очень сложно справиться. In other words, I'm a very busy person. Вообще я очень очень занятый человек. I don't have the opportunity to spend many hours. У меня нет такой возможности, чтобы часами много часов проводить Ethos, на горе в Афон, в монастырях России. И большую часть времени я провожу в том, что я бегаю между встречами. И мне приходится с, работать в разных местах, и все, что связано с моим приходом. И я также болтаю с людьми в Фейсбуке. Но во все это занятое время Иисусова молитва является частью моей жизни уже многие годы. Я хотел бы сначала поговорить о цели Иисусовой молитвы перед тем, как перейти к описанию самой молитвы. Для того, чтобы понять Иисусову молитву, мы должны понять, почему мы ее говорим. Какова цель Иисусовой молитвы? We also need to know something about the person, the human being that is saying the Jesus prayer. Также нам нужно немного узнать о человеке, который говорит Иисусову молитву. And only when we understand that are we able to say the Jesus prayer. Чтобы мы могли понимать, о чем это. The Jesus prayer is not just switching my mind off. Иисусову молитву это не просто отключение ума. Or entering into some transcendent state. Или прихождение в некое трансцендентное состояние. It's not emptying my mind out. Это не просто очищение ума, освобождение его. But standing in the presence of God. Но это стояние в присутствии Божьем. This is an icon of the transfiguration. Это икона преображения. You may be familiar with it. Может быть, вы знакомы с ней. This is the objective of the Jesus prayer. Это цель Иисусовой молитвы. Or more accurately, He. Is the objective of the Jesus prayer. Более точнее, он есть цель. Иисус Христос. Иисус Христос. In the icon of the transfiguration, we see all of the theology that is needed to understand the Jesus prayer. На иконе преображения есть вся теология, которая необходима для того, чтобы молиться Иисусовой молитвой. This is the start of the Jesus prayer. Это начало Иисусовой молитвы. In the icon, we see Jesus Christ. На иконе изображен Иисус Христос. On Mount Tabor, on a place high in Jerusalem, above Jerusalem. На над Иерусалимом. In many of the icons, there is also clouds surrounding. На многих из изображений икон преображений также облака изображают. And here are the disciples. А здесь мы видим учеников Иисуса. And Moses and Elijah, representing the law, of the Pentateuch of the Old Testament, and also the prophets. In the center of the icon, 
is Jesus Christ, Jesus Christ. and his clothes appear to the disciples as if they are as if light is flowing out of и uh, его одежды uh, кажутся апостолами апостолом а будто бы они наполнены светом and behind Jesus Christ is a blue circle а за Иисусом Христом изображен голубой круг with rays of light лучами света которые выходят из них this represents God the Father это представляет Бога Отца it is impossible to draw God the Father и Бога Отца невозможно изобразить it is impossible to show, to know, or to understand God the Father. Невозможно ни показать, ни понять Бога Отца. Он не познаваем. Think for a moment that time has stopped. Задумайтесь на минуту, что время остановилось. And space doesn't exist. И пространство тоже не существует. But at the same time, you can see all of space. Но одновременно вы можете видеть все пространство. И каждый момент в жизни. Кто-то может представить такое? Нет. Поскольку мы находимся внутри времени и пространства. И мы не можем представить себе, что значит быть вне времени и пространства. А быть вне времени и пространства это значит быть Богом. А мы внутри этого. So we cannot possibly imagine even the act of trying to imagine. Не можем даже представить себе. Is an act inside space and time. Поскольку мы действуем внутри. This is why we cannot know God. Именно поэтому Бог не познаваем. But God knows us. Но Бог нас знает. God makes Himself visible to us. Он делает видимым себя для нас. He comes and empties himself of он his in, infinite divinity. Приходит и опустошает себя из вечности. And enters into space and time. И входит во время и пространство. As a human being. Как человеческое существо. As Jesus Christ. Как Иисус Христос. So Jesus Christ is not just a nice man. Иисус Христос это не просто классный парень. He's not just a rabbi. И не не учитель раби. He is more than just a healer. И больше, чем целитель. Он вмещает в себя невместимого Бога. И входит в наше время. Входит в наше пространство. Чтобы стать видимым для нас. И в этот момент на горе Фавор мы видим Иисуса, как Бога. Мы видим Иисуса, который появляется как Бог, проявляется как Бог. So terrible is that moment that the disciples are falling over themselves, blinded. Что ужасно, что мы видим здесь апостолов, которые отворачиваются и они ослеплены, они не могут смотреть. They're not destroyed. А с ними ничего не случилось, они живы, здоровы. Neither can they look directly at Jesus. Но они не могут прямо смотреть на Христа. The blue circle in the center represents perfection, represents the perfect God. But coming from somewhere behind the icon are these lights, these beams. And in many icons the beams of light go directly to the eyes of the disciples. These are the energies of God. Это есть божественные энергии. Just as when we look at the sun. Это когда подобно тому, как мы смотрим на солнце. In the sky, we see the sun. Смотрим на небо, мы видим солнце. We cannot know what it is like to be that sun. Мы не знаем, каково оно солнце. Because we can't survive sixteen thousand degrees centigrade. Мы не можем пережить шестьдесят тысяч градусов. But we can feel the effects of the sun. Но мы можем чувствовать эффект Солнца. Мы видим эффект Солнца. Мы видим именно из-за того, что Солнце позволяет нам это делать. Как говорит английский автор Клайв Льюис, который является, наверное, самым православным англиканином из тех, которых я знаю, он умер 50 лет назад, вот на этой неделе. 
But in his writings he says, I believe in God. In the, way, in the same way that I believe in the sun. I see the sun. But also by the sun I see everything else. I believe in God because I see God. But also by God I can see everything else. And this idea that God shows us his presence in the world through the energies of God, perfected in Jesus Christ, but bringing light to the whole of creation. This is the core of the center of the Hesychast experience. This was described uh, by St. Gregory Palamas in the 13th century. 1330 <laughs> Григорий Палама не придумал Иисусову молитву. He didn't invent the doctrine of the uncreated light. Никакой доктрины не тварного света он не придумал. But provided an enormous amount of evidence and argument to show that it had been part of the Christian experience. Но ситуация, сложившаяся вокруг этого спора, она как раз и помогла описать эту доктрину, то есть сделать ее. То, что существовало в церкви давным-давно, сделать это в качестве доктрины. So very briefly, just looking at the purpose of uh, the Jesus prayer. The purpose of the Jesus prayer is to know God. But in order to know somebody, we need to be prepared to listen. In the gospel, the gospels that describe the Mount Tabor experience. God says, "This is my son." Listen to him. We have to listen to understand the presence of God. Not just see. Не просто увидеть. Not just think. Не просто думать. Not just believe. Не просто верить Бога. But to listen. Но слушать. To be quiet enough in our own minds, in our own hearts. Чтобы быть достаточно тихими в нашем уме и в нашем сердце, чтобы быть способными услышать. To hear the presence of God. Услышать присутствие Божье. Listen to Him. Услышать Его. In order to listen to somebody, we have to be silent. And I find that often when I'm trying to listen to somebody, having a discussion with them, I spend most of my time thinking about what I'm going to say back to that person. I'm sure you've had very interesting conversations with your friends. And you spend most of the conversation thinking up what you want to say to that person. It's actually quite difficult to actually stop thinking and listen to everything that your friend has said. And therefore, to pray to God often involves us saying lots of words, thinking lots of thoughts, so much so that God is bombarded with lots of words, but we're not ready to listen. 
Но мы не готовы услышать его. We thank God. Мы благодарим Бога. We ask God for мы favors. просим Бога о каких-то милостях. We ask God to change us. Мы просим Бога изменить нас. To make things happen. Чтобы что-то случилось, что произошло. But we forget to stop and listen to what God is saying back to us. Но мы забываем услышать то, что Бог говорит нам обратно. Many traditions, not Christian, across the world. Многие традиции, не только христианство, а другие традиции по всему миру. And I have an idea of silence. А обладает идеей тишины. A practice of stillness or quiet. Практика внутренней тишины. But silence is dangerous. Но тишина может быть опасной. Silence is not always the nice thing that we would like it to be. Это не всегда такая прекрасная вещь, как бы нам хотелось. A few years ago, I did a talk on silence. А несколько лет назад мне пришлось сделать беседу о тишине. And I managed to speak for almost two hours on silence. Я умудрился почти два часа говорить о тишине. Which is a bit of a contradiction. Хотя это да, наверное, есть есть некое противоречие. But when we look at people's experience of silence, it's not always positive. In 1968, there was a round-the-world yachting race by single yachtsmen, so one person. And this was the days before internet television. Это еще было время, когда не было ни телевизора, ни интернета, ни сателлитов, спутников. So these sailors had to spend three months or more sailing on the ocean. Каждому из моряков приходилось по достаточно количество времени проводить в одиночестве. And the three leading yachtsmen. Три самых ведущих яхтсмена. Donald Crowhurst went mad. Donald Crowhurst, ah, сошел с ума. He started writing two sets of logs, two sets of diary. Он начал писать два два дневника одновременно. Things that were going on and things that he thought were going on. Все, что происходило, все, что он думал, что происходило. Nigel Totley committed suicide. Nigel Totley покончил жизнь самоубийством. After his boat was capsized. После того, как его лодку захватили. And my Tessia stopped competing in the race and never sailed ever again. He didn't start competing in this race and never sailed ever again. He didn't start competing in this race and never sailed ever again. He didn't start competing in this race and never sailed ever again. It's very interesting to note that silence is something. If you go to an airport in Schiphol, for example. Если вы, например, поедете в аэропорт с Хипхо в Голландии, вы можете поместить себя в такую маленькую коробочку, где человек помещается, там абсолютно тихо. Это очень похожая коробочка на то, как используют американские военные для того, чтобы пытать пленных. И в течение сотен и сотен лет испытаний тишиной это была пытка. И симптомы, которые испытывает человек, когда его помещают в пространство абсолютно тихо и без коммуникации, are more profound than any other psychiatric illness. И эти симптомы они более глубокие, чем какая-либо другая психическая болезнь. If we think of Joe Simpson talking about touching the void, he was a climber. Joe Simpson. Touching the void, empty space. А говорит о том, что значит прикоснуться к пустому пространству. He heard a voice outside his head. Он услышал голоса вне своей головы. The voice was clear, sharp, and commanding. И голос был очень яркий, очень сильный, и он требовал. But on the other part of his mind. Но с другой стороны его ума. 
rambled out a series of disconnected images and memories. Возникали какие-то неассоциированные образы воспоминаний. Or we listened to Alexander Selkirk, the writer of Robinson Crusoe. А если мы обратимся к автору, писавшему Робинзону Крузо, he grew melancholy, sad. Он говорит. He was unable to stop himself being violent towards himself. Что он просто не мог остановить себя, и он был очень гроб собой. And in his head he heard howling and voices screaming more terrible than human ears. И он слышал такие звуки, такие крики, с которыми он просто не мог справиться. Человек не мог так кричать. And in order to cope with the quietness of his island. И чтобы справиться, оказавшись на острове с этой тишиной, он строил деревянные заборы, стены. Самое тишайшее место на Земле. So the building in Australia that has been designed specifically to be as quiet as possible. Есть такое здание в Австралии, которое построили специально самое тишайшее место на Земле. Totally isolating you from everything. Полностью изолирующее вас в темноте. It's almost impossible to spend more than three minutes in this in this room. В этом в этой комнате невозможно провести более трех минут. People have said that they have heard their heart beating. Люди говорили о том, что они слышали, как бьется сердце, как пульсирует мозг. И даже звук космоса они не могут это описать. Но тишина всегда была частью нашего опыта, как живых существ, как людей. Так что тишина но тишина настолько важна, поскольку Бог находится в тишине, Он есть тишина. Но как люди, мы не можем справиться с тишиной. И мы сходим с ума. Она становится наказанием. Но когда мы смотрим на традиции православной церкви, We see the opposite of silence. We see the opposite of silence. We see hundreds and hundreds of words. We hear 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 hundreds and hundreds of words. Hearing word after word after word. Слушая слова, слова, слова. We hear music. Мы слышим музыку. We are. There is always something to be done. Всегда что-то делается. Certainly, if you're celebrating, there's always something to do. Особенно если это какие-то празднества. And how does that create silence? И как это может создать тишину? Surely, it's much easier as a Christian just to get on and turn up to the liturgy. Ну, конечно, христианам гораздо проще просто прийти и пойти на литургию, исповедоваться, принять причастие, также гелей божественных. И это все необходимое для того, чтобы быть христианом, христианином. Christianity isn't like a bus. No, Christianity is not like a bus that's going to heaven. Christianity isn't like a bus that's going to heaven. That will go to heaven. The priest is not the ticket collector. Ah, the priest is not giving you tickets. He doesn't give you tickets. He doesn't give you tickets. We are a body of people. We are a body of people. Union with God. И мы являемся телом Господним вместе. We don't just turn up on a Sunday to climb on the bus. А это не так происходит, что мы вот бежим в воскресенье, чтобы быстренько на автобус поспеть. To pick up our tickets to heaven. Собрать билетики в рай. And wave at all the people left behind who don't have tickets. А всех остальных оставить, сказать нет, вы сюда не идете. We are called to be more than that. А мы призываем 
призвана к чему-то большему, чему-то. Like Если мы относимся к церкви как к автобусу, да, то это вот такова, такой вид этой религии. Prayer isn't a currency that we collect. А молитва это не купюра, которую мы собираем. But instead, the church is a hospital. А церковь это госпиталь, это больница. One might say a mental hospital. А можно даже сказать, что это психиатрическая лечебница. A place of healing. Место, где можно исцелиться. A place of wholeness. А место, где можно обрести целостность. To understand what I mean by that, we need to understand what the human being is. Что я имею в виду под этим, да, чтобы понять, да, нужно понять, что кто мы такие люди. What do Christians say that makes up a human being? А что составляет, что значит быть человеком? We are often understood, and modern psychologists think of us as being a body. А многие психологи о нас думают как что мы являемся телом. In Greek, a soma. В греческом это сома. And inside our heads is our mind, our intelligence. А внутри нашей головы находится наш ум, наш наш мышление. And our body is operated by our mind. А тело телом управляет наш ум. Like a little puppet can be in control. Такая маленькая фигурка, да, которую контролирует. But the Christian understanding of the human being. Христианское понимание человека. Is that we are made up of our psyche. Что мы здесь мы освободили нас лежит наша психика. Our mind, our soul. There's lots of different words for it. Здесь очень много слов есть и ум и душа. And our psyche has intelligence, intellect. А в нашей психике есть интеллект. It has reason, logos. А есть логос, разум, то что мы подразумеваем под логическим разумом. And that soul takes up the same space as our body. А душа занимает такое же пространство, как и наше тело. So all of our body is filled entirely with our soul. Все наше тело заполнено душой. Not just a little bit in our head. Не просто где-то чуть-чуть в голове. But the entirety of our physicality. Но все полностью вся на все наше вся наша телесность. And our nous, our intellect. И наш нус по гречески это наш интеллект receives information from outside our body. Получает информацию извне нашего тела. The Greeks call this logismoi. А по гречески это звучит как логизм. Ideas, images. Идеи, образы. And they stir our intellect. И они воздействуют на наш интеллект. But deep in our heart is the part of our body, part of our humanity that is connected to God. So the human being is made up of this soma. Так человек состоит из сома. And the soul. И души. And there is no separation between the two. They're not separate. А и нет никакого разделения между этими двумя. Они не разделены. The soul inhabits the whole of the body. А душа отражается во всем теле. And we receive sensory information from outside. И мы получаем сенсорную информацию из внешнего мира. And our intellect processes that, our intelligence. А интеллектуальные процессы, да, которые происходят дальше, ум обрабатывает то, что мы получаем от органов чувств. But our soul also perceives the presence of God. Но наша душа одновременно с этим воспринимает присутствие Божье. The soul is aware. It's very difficult to use the right term. Душа осознанна. Очень трудно использовать правильную терминологию. Она осознанна. Она знает о присутствии Божьем. But the soul is disturbed. It's stirred up by these logismoi. Ну вот эти логизмы, они все время нашу душу отвлекают на что-то другое. And by our reactions to these logismoi. И когда мы реагируем на эти логизмы. So we see something and we are excited. Мы видим что-то, да, мы возбуждаемся. We are afraid. We are concerned. Мы что-то боимся, мы о чем-то беспокоимся. And we feel uncomfortable. И мы чувствуем себя неприятно. And maybe after a while that 
feeling disappears and we start to feel comfortable. Через какое-то время это чувство исчезает, и нам становится очень хорошо. We accept and allow that logismoi to take control of us. И мы позволяем вот этим отвлечениям контролировать нас, то есть то, что приходит. And we start to think that this experience is normal. И мы начинаем думать о том, что этот опыт он нормальный. And we accept that behavior. И мы принимаем это поведение. As being who we are, we think it is who we are. И нам кажется, что это и есть та самая наша жизнь, это то и есть мы. So we like eating food. Нам нравится есть еду. And we start to enjoy eating food more. Мы еще больше начинаем любить кушать. And we accept that eating lots of food is me. It's my identity. Принимаем то, что это и есть моя идентичность, что я люблю поесть. It becomes normal. Это нормально. We look at other people; they eat. Мы смотрим на других людей, и которые тоже там же едят, и я тут тоже есть. But actually, what I'm doing is I am enjoying eating. Но то, чем я занимаюсь, я наслаждаюсь едой. I'm no longer eating in order to live. Я ем уже не для того, чтобы жить. But I'm living in order to eat. Но я живу для того, чтобы есть. I enjoy the flavor. I enjoy the effect on my mind. Effect on eating. That is what is made by the food. And suddenly, I am controlled by the food itself. At a certain moment, the food starts controlling me. The food is my controlling factor. The food becomes my controlling factor for me. And therefore, I am no longer free. And I am no longer free. Because I have forgotten that food is isn't. Just for survival. Потому что я забыл, что еда не только для того, чтобы выжить. Food is entertainment. Еда это развлечение. It is satisfaction. Удовлетворение. It's more than just food. Это уже больше, чем просто еда. And we do this with everything in our life, with sex. И также мы относимся и к сексу, и к отношениям с другими людьми. With intellect, intelligent conversation. А к интеллектуальным беседам. With learning, with knowledge, with work, with rest, with play, all of these things that are normal, they start to control us. Like television, like television programming last night. And we control our life around. И она контролировала всю нашу жизнь вокруг. Whether we're watching Doctor House. Посмотрим ли мы Доктор Хаус? Or whether we're watching the news. Или новости. To be a Christian is to be free. Быть христианином это быть свободным. To stop looking for things that are external to us. Перестать быть зависимым и смотреть в сторону вещей, которые внешние. To make choices. Делать выбор. To be able to choose. И быть способным делать этот выбор. To be able to look at a nice cake. А чтобы быть способным смотреть на вкусный пирог. And say I don't need to eat that. И сказать себе мне не нужно его есть. I'm free to eat it. I'm free not to. Могу его есть, а могу не есть. Я свободен. That is what's known as freedom from the passions. Это то, что известно как бесстрастность, свобода от страсти. The start of being able to do that is to participate in the prayers of the church. Самое начало того, как научиться этому, да, начинается с церковной молитвы. We go to the vigil. Мы идем в храм. We go to the liturgy. На литургию. And all the other prayers of the church. И на любые другие молитвы церкви. And that's the start of the life of a Christian. Это начало христианской жизни. But Saint Paul says to us in Thessalonians, pray without stopping. Но в послании к Фессалоникийцам апостол Павел говорит о непрестанной молитве. Christianity is for life, not just for Christmas. А христианство это на всю жизнь, это не просто на Рождество. Christianity is for life, not just for Pascha. И не на Пасху. Christianity is for life, not just even Sunday liturgy. Христианство это на всю жизнь, это не на So how do we pray unceasingly without stopping? Как мы можем непрестанно молиться, не останавливаясь? And how do we become free? И как мы можем одновременно с этим стать свободными? 
in the center of all of those two problems is a, a word eleison. Or in Slavonic, pomiluj. To heal. In the Greek, the word eleison is the same word as the word for oil. А по-гречески слово «элейсон» происходит от слова «елей» – масло. The same Благодаря. oil of the olive twig that Noah received from the dove. То самое оливковое масло, благословенное масло. To show that the anger of God has finished. Которое показывает, что Божий гнев закончился. It is the same oil that the Samaritan man used to heal the wounds of the man traveling to Jerusalem. А это то масло, которое самаритяне использовали для того, чтобы исцелить, для исцеления. Это божественная милость. Это милость, которая распространяется постоянно. In English, I don't know whether it works in the same way. But Eleison uh, has been turned into have mercy. So it's in English though, yeah. have mercy. Have mercy. Have mercy in, in, in the English language is have mercy. a word that comes from the legal system of the world. So the judge in the court of law considers you to be a bad person but has mercy on you and lets you go free. That image of the judge God is being the judge and us as being the prisoner and being set free works okay. But more importantly, if we see God as the healer and the oil of the Eleon is to be poured on us healing us in our entirety, then we become healed. The image of God in us is cleaned, is the disease has been removed. So just to remind us, in Genesis, we are made as humans. We are made in the image and likeness of God. Чтобы напомнить нам о том, что бытие мы описывается, что человек создан по образу и подобию Божьему. The image of God in us is still there. И образ и подобие Божье оно все еще там в нас. It cannot be destroyed, no matter what. Его невозможно разрушить, как бы мы ни старались. Everyone, whether they're Christian or not. И оно не зависит от того, христиане мы или нет. Everyone is loved equally by God and has the spark of God in them. But the likeness of God the likeness of God has been tarnished, has been made uh, discolored. By our own will, by our own arrogance, by our need to make decisions for ourselves, on our desire to be self-sufficient, rather than being dependent on God. So the image is still there in every single one of you. Но этот образ и подобие он все еще там. The likeness of God, as Christ is the likeness of God. Но вот именно подобие Богу, как Христос, который показал, is not perfectly clean. Оно не очищено еще. We look at our neighbor, a person sitting next to us. Мы смотрим на нашего соседа, на человека сидящего рядом с нами. And we don't see God. И мы не видим Бога. 
Partly because that person is not completely pure. Отчасти, потому что тот человек не совсем чист. But also because we are not completely pure. И потому что мы не чисты. Because we can't see properly. Потому что мы не можем достаточно не можем слышать. We're not even looking at that person. Мы даже не смотрим на этого человека. We're not even listening to that person. И даже не слушаем его. Most of the time we are looking for ourselves. Большую часть времени мы смотрим на себя. Most of the time we're listening to ourselves. Мы слушаем себя. We're not really listening to the person speaking to us. Не особо слушаем человека, который говорит. We're thinking up the next word to say to them. Мы думаем скорее о том, какое слово следующее я ему скажу. And we're not truly loving and not truly compassionate. И мы не можем быть поистине любящими и сострадательными. Because we are so concerned with ourselves. Поскольку мы так обеспокоены, озабочены самими собой. So although God gives us a free gift. И хотя Господь дает нам свободный дар. A free gift of worthiness. Дар быть образом Божьим. God empties Himself of His power. Он отдает нам свою силу. Stops being unknowable. Перестает быть непознаваемым. And becomes knowable to us through Jesus Christ. И становится через Иисуса Христа познаваемым для нас. He makes himself like our servant. Он делает себя, становится как нашим слугой. In order to heal us. Чтобы исцелить нас. In order for us to see Him. Чтобы мы могли увидеть Его. And for us to see God in each other. И увидеть Бога в каждом. And this is a free gift. Nothing we do makes us capable or worthy to do that. If we go to church to the Eucharist, we are receiving God inside our body. And nothing we can do can make us worthy of receiving God into our body. Only God makes us capable of that. And He does that regardless of whether we think we're good or not. But when people say, don't approach the Eucharist with it unworthy, unworthily, what does that mean? Does it mean we go and make our confession for three minutes just before the liturgy? Ну обычно как это выглядит? За три минуты до литургии мы идем на причастие, идем на исповедь. When we get up in the morning, is it enough for us to put some toothpaste on our toothbrush? А когда мы вскакиваем с утра, да, мы немножечко пасты на зубы. Put the toothbrush down on the sink and then rush off to work. Потом бросаем щетку и бежим на работу. Forgetting to brush our teeth. When we get up in the morning, is it enough for us to put hot water on the flannel? Ah, and what we can do at night is to put some hot water on the flannel. And then hang the flannel up to dry and rush off to work without washing our face. And even if we don't wash our face, we're still working. No. No. We have to actually wash ourselves. We actually have to brush our teeth. We have the hot water and the toothpaste. А у нас есть и горячая вода, и зубная паста. We have the toothbrush and the flannel. А есть у нас и зубная щетка. But we actually have to wash ourselves. И тогда мы должны помыться. Certainly, when we were children, I'm sure our mothers made the their towel hot. А у кого есть дети, да, мама обычно старается позаботиться о них. And put the toothpaste on the brush. А и положит эту вот пасту на щеточку. When we were very little, we maybe would actually had our face cleaned by her and our teeth brushed by her. Когда мы были маленькими, да, наверное, все мама мыла лицо. But now we're grown up. Но теперь мы подросли. Most of the time, we remember to brush our teeth and to wash our face. И по большей части мы всегда помним о том, что надо мыть лицо и чистить зубы. In preparation for receiving God. И подготовка к тому, чтобы быть способным вестить. Preparing to stand in the silence of God. Чтобы быть готовыми находиться в Божьей тишине. As Saint Simeon, the new theologian, said, stand in God's presence with no other thought but the miracle that is our standing there 
and как, God is with us. Как говорит uh, семья Новый Богослов, uh, чтобы мы были готовы стоять в Его присутствии, быть готовыми быть, быть в Его присутствии. To do that is to be prepared. Это значит быть готовыми. Not just collect our confession ticket. Не просто собрать билеты свои покаянные. As we climb on the bus to heaven. Как мы едем да, в поезде, в автобусе, который едет в небеса. To go to hospital, Но отправиться в больницу. To enter into the tabernacle of Christ, чтобы войти в это пространство Христа. And to be ready to be healed, и быть готовыми быть исцеленными. To listen to the doctor, чтобы услышать врача. And to receive the correct medicine. И получить правильное исцеление, лекарство. We don't go to a doctor and say, I have my own medicine. And I already know what's wrong with me. Uh, and I'll take my own medicine. We go to a doctor and say, I don't know what's wrong with me. And when the doctor gives us a pill, most of the time we take the pill. По большей части мы все-таки ее пьем. Потому что мы знаем, что именно это нам поможет. Если вы приходите в церковь и думаете, что у вас все в порядке, и мы знаем, что с нами не так, и мы знаем, каково исцеление, что, что требуется нам для исцеления, then we're not ready for the church to be a hospital for us. We are our own healer. And many people have died because they've tried to heal their own illnesses. So the first stage of healing, first part of the Jesus prayer is going to a hospital to start to go to church to participate in the Eucharist and in the other services and to have a guide uh, a, a, a spiritual father. Someone, who, someone who's experienced enough to tell us what's wrong with us. Someone who's free enough to tell us when we're being stupid. When we're being arrogant. When we are full of our own pride. Someone who's there to know us and to guide us. And when we are with the doctor, then we are in a position to start praying the Jesus prayer. Тогда мы уже готовы, мы приходим в то состояние, когда мы можем начать молиться Иисусу. So I'm not here to suggest that we should all rush off and buy a chotki. And go and start saying 300 uh, Jesus prayers. Under our own control. It's not for us to choose what our medicine is. Не мы выбираем это, это, это лекарство. My job is just to make you aware Моя работа лишь в том, чтобы вы были осознаны, потому что часть этого медицинского кабинета церкви is the Jesus prayer. это Иисусова молитва. Я также не предлагаю, что вам нужно отправиться в монастырь и стать монахами или монахинями. Но ну, это может быть тоже очень хорошо. А может быть и нет. What I'm here to do is just to describe Я здесь лишь для того, чтобы описать 
little bit of my own experience. Немножечко своего собственного опыта. And to offer you knowledge of. И предложить вам знания. This tradition within the church. Этой традиции внутри церкви. It's a tradition that has changed and developed over the centuries. Это традиция, которая изменялась и развивалась в течение тысячелетий. As you see in the icon of the Transfiguration. То, что вы видите на иконе Преображения. The disciples are not carrying chalky. Учеников Христа у апостолов еще не было чего-то. That came much later. Это пришло гораздо позже. And the disciples themselves didn't say the whole of the Jesus prayer. И апостолы не молились полностью Иисусовой молитвой. But Jesus went and prayed in the Garden of Gethsemane. Но Иисус отправился и молился в Кевсиманском саду. Saint Paul, when he was revealed, God revealed Himself to Saint Paul. Когда Господь открыл себя апостолу Павлу. Saint Paul went into the deserts of Egypt for three years. Он отправился в египетскую пустыню на три года. Before he went to Jerusalem. Перед тем как он пришел в Иерусалим. Before he became the evangelist. Перед тем как он стал евангелистом. Saint Anthony, the great. Святой Антони Великий. Also went into the desert. Также отправился в пустыню. The whole monastic world. А весь монастырский мир. Is going into the desert. Отправляется в пустыню. Into an empty place. О, чистое, пустое место. The green deserts of northern Russia. А зеленые пустыни севера России. The white deserts of Siberia. Белые пустыни Сибири. The blue deserts of the east and west coast of Great Britain. Голубые пустыни западного и восточного побережья Великобритании. Имеется в виду море. So Saint David of Wales would stand in his up to his chest in the sea. А Дэвид Уэльский стоял по грудь в море. And he would recite the Psalms from heart. И он сердцем читал псалмы. So the monks go and Монахи отправляются и делают это. But there's nothing in the church that is only for monks. Но в церкви нет чего-то такого, что только для монахов. And we as lay people do something different. А мы миряне, обычные люди, мы должны что-то другое делать. Everything that is good for a monk and nun. Все, что хорошо для монаха и монахини. Is good for us. Также хорошо и для нас. The only difference between a monk and a nun and ourselves. А разница между монахом и монахини и нами лишь в том, is that they are professional Christians. Что они профессиональные христиане. They get to pray all the time. Они молятся все время. They have a society, a community around them that supports them in prayer. Создают сообщество вокруг себя, которое поддерживает их в этой работе. Whereas you have to find your Christianity in spaces and places. Where other people don't want you to pray. А нам приходится находить свое христианство в тех местах, где другие люди не хотят, чтобы мы молились. Такой задачей. Your bosses at work want you to work, not pray. Ваши боссы на работе, начальники, они не хотят, чтобы вы сидели и молились, они хотят, чтобы вы работали. Your children need food. Ваши дети нужны питание, когда вы молитесь. There is plenty of distractions. Очень много отвлечений. From prayer as lay people. So to become a Christian is not just to go to a monastery. Чтобы стать христианином, это не просто отправиться в монастырь. Not just to go to liturgy on Sunday. И не просто ходить на литургию по воскресеньям. And have the peak experiences, the beautiful experiences. Пиковые переживания, которые на самом деле красивейшие переживания. But also to be Christian. At the worst times. Но также христиан христианином нужно быть и в худшие времена. In the normal times. Обычные времена. There's a Western monk called Brother Lawrence. А как западный монах брат Лоренс. In the 14th century. В 14 веке. Who discovered that he could pray while he was peeling potatoes. А обнаружил, что он может молиться, когда он чистит картошку. If we can know the presence of God, если мы можем узнать, знать присутствие Божье, when we're brushing our teeth, когда мы чистим зубы, when I wash it, when we're washing our face, когда мы умываемся, when we're up to our elbows with washing up, когда мы локти по локти в воде, 
then we start to become a Christian. So what about the Jesus prayer itself? Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me a sinner. This is, this is the form of the Jesus prayer that's come to us in the modern day. But it has changed and developed но она изменялась и развивалась Jesus, просто от слова Иисус Christ, Иисус Христос mercy, uh, помилуй the words, the words добавляются еще другие слова но это не столь важно the words do matter. слова как таковые важны the first word we say is Lord. первое что мы говорим Господи Kyrie, Kyrie, Господи We are making a statement of our belief and faith. We are setting out who we are before God. Not just any old God. But the Father of Jesus Christ. So we are making a statement of doctrine. And we are asking for healing. И мы просим об исцелении. Have mercy. А, то, что мы говорим, помилуй, да, в греческом варианте есть. To heal me. Исцели меня. And we're also saying who we are in relation to God. И также мы говорим о том, кто мы в отношении с Богом. We say that we are a sinner. Мы говорим, что мы грешники. Тон арматон. Тон арматон. A sinner, Krishna, oh, Krishna, 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 uh, forgive my, uh, my, I my, I learned my Slavic from a Polish person. <laughs> In Greek, armatia means to miss the target. To miss being like Jesus Christ. To be like Jesus Christ is known as theosis. And the Jesus prayer is a small part of the process of theosis. Hesychia silence is also a small part Тишина — это тоже часть, маленькая часть ведущая к обожению. So we take ourselves to a place of silence. И мы uh, отправляемся в пространство тишины. A place where, is, where we stand before God. То место, где мы находимся перед Богом. So we take ourselves to our cell. It could be our beautiful corner where our icons are. But it could also be in our heart. We are on the metro. We are at our place of work. Remember, Saint Paul tells us to pray without ceasing, without stopping. So unless we're going to be a monk and stay in our cell, we have to take our cell with us. It's only possible for us to pray the Jesus prayer in a place like this, which is multicultural, multi-religious. Это вполне возможно, что мы можем молиться Иисусовой молитвой в таком мультикультурном, мультирелигиозном месте, как здесь. Потому что это прекраснейшая икона, которая находится в нашем сердце. Мы 
take ourselves to our beautiful corner. Мы отправляемся в этот прекрасный угол, в это прекрасное место в глубине нашего сердца. We stand. И мы стоим. Or if we can't stand, we sit. Если мы не можем стоять, мы сидим. And it doesn't have to be any more complicated than that. И это не более сложно, чем то, что я объяснил. There are lots of talk about breathing exercises. Очень много говорят о дыхательных упражнениях. And the posture that we make. О позе, в которой мы. And how many times we say the Jesus prayer. Читаем Иисусову молитву о том, как мы молимся Иисусову молитву. There are pieces of equipment like chotki and mikos and candles. None of those are essential. In fact, some of those can be distractions. For example, the chotki. For example, the chotki. It's there to help to count. Они для чего? Они помогают нам считать. But if I finish one shot key of a hundred. Ну когда у меня закончится сто, на четко. To myself, aren't I a clever boy? А я скажу себе, не такой ли я умный мальчик? I've done a hundred prayers. Целую сотню раз молитву прочитал. Tomorrow I'll be even better boy and I'll say two hundred prayers. А завтра я буду еще более лучшим мальчиком и прочту двести раз эту молитву. Then the shot key is my God. И тогда четки становятся моим Богом. Therefore, this is all that I've done: is say some words to a piece of rope. И таким образом я вот эти вот все, что я делал в течение этих двух дней, я благословлял вот эту часть веревки. And I've spent and wasted an hour of my time. И час времени потратил своего жизненного времени. Saint Neil Sorsky says. Святой Нил Сорски говорит. Do not permit yourself any concepts. Images or visions. Не позволяйте себе никаких концепций, образов или видений. So Gregory the Sinite says. Святой Григорий Синайт говорит. It must be completely without image. Это да, не должно быть каких либо образов. Do not give freedom to the imagination. Не позвольте разгуляться своего воображения. Because it's usually a delusion. Поскольку, как правило, это иллюзия. Brian Kaninov says. Причине нам говорит. Let us. Practice the prayer without interest. Ah, practice молитву без интереса. With simplicity. С простотой. And purity of intention. Чистотой намерений. Let's not seek pleasures or visions. Не ищите удовольствия или видений. The biggest danger of saying the Jesus prayer. Самая большая опасность, когда мы говорим Иисусову молитву. Is the desire to become holy. Это желание стать святым. Because it is a desire. Потому что это желание. We want to be holy. We want to be good Christians. We want to be good Christians. We want to say 100 Jesus prayers. We want to say 100 times Jesus' prayer. We want to say 100 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 Jesus' prayer. We want to Сказать Иисусу молитву is purely to intend to know Jesus Christ. Просто иметь намерение узнать Иисуса Христа. To focus our mind and our heart. Фокусировать свой ум и свое сердце. On listening to Jesus. На слушании Иисуса. And the paradox is that we're going to say lots of words. И парадокс в том, что мы, чтобы услышать Иисуса, мы пытаемся сказать много слов. And that is because there are three stages of the Jesus prayer. Это все лишь из-за того, что есть три стадии Иисусовой молитвы. First of the lips. Первая стадия губ, то есть стадия языка, когда мы говорим. And we stand and say out loud. Мы встаем, мы громко произносим. Lord Jesus Christ, Son of God. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. We say it slowly. We говорим это медленно. We listen to every word. Мы слушаем каждое слово. We concentrate on the words. Мы концентрируемся на словах. And we keep saying that for a set period of time. И мы продолжаем говорить это на какой-то услов условный срок. Not too long, not too short. Не слишком долго, не слишком коротко. We're not heroes. 
Мы не героем. Мы не собираемся делать это с помощью своей собственной энергии. А мы это делаем в повиновении. То, что наш духовный отец говорит нам делать, мы делаем. Три Иисуса Важно, что мы повинуемся. As soon as we start saying the Jesus prayer, ну как только мы начинаем говорить Иисусову молитву, our mind is surrounded like flies. Наш ум uh, окружает рой мух. We remember the things we've forgotten that day. Мы вспоминаем то, что мы забыли сегодня. Things we promised people that we were going to do. То, что мы пообещали людям, что мы сделали, и мы забыли. The things that we'd like to do. То, что мы хотели бы сделать. The shopping. Пойти в магазин за покупками. Поскольку мы говорим Иисусову молитву, мы забыли еще фильм какой-то, который идет параллельно в это время. Телефон звонит, босс звонит, а мы не ответили ему. И как только мы начинаем молиться Иисусовой молитвы, наш ум переполнен вот этим всем. Very easy to say it's impossible to concentrate. И очень просто сказать, что это действительно невозможно сконцентрироваться. And it is это да. incredibly difficult to concentrate. Это очень сложно. But we don't need to be sad about that. Но нам не нужно грустить об этом. What we have to do is to see the thoughts coming at us. Все, что нам нужно, это только увидеть мысли, которые приходят. Because I'm told that even monks who pray the Hazakas prayer all the time. Даже есть монахи, которые все время непрестанно молятся Иисусовой молитвой, даже они иногда не могут сконцентрироваться. Все, что важно узнать, мы должны эм, просто наблюдать за тем, что приходят эти логизмы. И мы позволяем этим логизмам проходить через нас. So we start to think about the television program that we're watching. Мы начинаем думать о телевизионной программе, которая, которую мы смотрим. And we start thinking about the plot. И мы начинаем думать об этом. And how good the film is. Насколько, насколько хорош фильм, фильм этот. How good the acting is. Насколько хорошо актеры играют. And then we realize that we've been distracted from saying the Jesus prayer. И потом мы понимаем, что мы отвлечены, мы находимся в отвлечении, мы уже не можем. And we have a choice. We carry on thinking about the television program. We think about the, the episodes that we missed. Or what's going to happen to the next, the, the next episode. Or we can just put it to one side. And say the Jesus prayer again. This happens all the time. This is constant. We say the Jesus prayer for a set period of time. Мы говорим Иисусову молитву в какой-то определенный период времени. In our parish, we pray the Jesus prayer once a week together. В нашем приходе мы молимся Иисусову молитву раз в неделю вместе. Based on the practice of Father Safroni. А это практика подходит к монастырю отца Сафрония Сахарова. Father Safroni Sakharov didn't have any books when he arrived in the UK. Когда он приехал, отец Сафрони приехал в Великобританию, в Эссекс, у него не было никаких книг. And didn't have the tipicon. У него не было типикона. And rather than making it up, he just said the Jesus prayer. И чтобы вот не создавать это, он предпочел Иисусову молитву. And still in the monastery it's of Father Safroni. И до сих пор в монастыре отца Сафрония. Instead of saying the vigil. Вместо того, чтобы ну, соответствовать ритуалу, uh, все вот эти вот часы, которые присутствуют в церкви, они uh, молятся Иисусовой молитвой uh, в течение часа, каждый вечер. One person stands up and there is a blessing. Один встает, один человек встает и священникам благословляет. И один человек произносит Иисусову молитву столько раз, сколько есть на этих четках. Потом кто-то другой берет эту молитву. 
They pray for the saints of the day and they receive the dismissal from Vespers. And everyone leaves in silence. That's it. It's not complicated. That's just the prayer of the lips. This is the bit you see. This is the service that we will pray this evening at San Damian St. Cosmos. It's what we can see on the outside of a person. And we can say the Jesus prayer hundreds of times. And it just becomes sets of words. You may have grown up saying our father as a child. And you could probably say it without even thinking about it. The words are very familiar to you. And the danger of the Jesus prayer is you can say it without thinking about it. Our mind is wandering off. We're thinking about Dr. House on TV. So the prayer of the mind, the second stage of the Jesus prayer, we say the words with meaning. We say the words with belief. We can't stand up and say, Jesus Christ, Son of God. Can't just say it as if it's uh, McLean's toothpaste uh, or McDonald's. These are words that have meaning. These are not just words picked out of nowhere. They are doctrinal words. So we say them clearly in our mind. And as we say them, we are open to hearing God. Such that we stop saying them out loud. And we start saying those words carefully and slowly in our mind without speaking. Говорить их уже медленно и аккуратно в своем уме, не произнося. Book, Когда мы читаем книгу, мы можем выбрать для себя читать вслух или читать про себя. Когда мы громко говорим, вслух произносим, мы каждое слово должны произнести. Все, что mind, Но когда мы читаем книгу умом, we skip over lots of the words. We take the whole meaning of the sentence. And some words we skip over, some words we don't notice. And we can be in danger of saying to Jesus' parents, skipping over the words. So we need to practice and speak very careful that we are saying the Jesus prayer in its entirety clearly in our mind, aloud in our mind. And then little by little the words themselves disappear. And images disappear. Ideas disappear. And we start to Pray the Jesus prayer without even the words. I say we, but that is very rare. Certainly, I am not uh, a hesychast. 
you will not see light shining out of me. Like you will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see light shining out of me. You will not see And saying the Jesus prayer is an important part of a relationship. It's not something we just do on our own. Ah, and the fact that when we pray the Lord's Prayer, we are in a relationship. It's very important. It's not just our words. It's 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 our words. It о тех идеях, о, о том, что приходит к нам во время э, молитвы Иисусовой. Нужен кто-то, кто сможет э, определить, какие из этих идей верные, какие нет. Кто спас, свободен сказать нам правду о нас. So if you speak to very many people, as I know in Russia, if you speak to very many people, they will be told, "Oh, you need a a monk, a spiritual father, to before you're allowed to say the Jesus prayer." Ah, when I was talking to many Russian people, they told me that it was necessary to have a monk or a spiritual father to pray the Jesus prayer. Or don't say the Jesus prayer unless you are a monk. Or I heard a very extreme story that you don't say. Не, не молитесь Иисусовой молитвой, поскольку вы не монахи. Это только для монахов. Если вы хотите стать исихастом, если вы хотите молиться Иисусовой молитвой, сто процентов времени, тогда вам, конечно, понадобится поддержка регулярного монастырского сообщества. But that doesn't mean that we, as lay people, should just say no. We should. We don't pray the Jesus prayer. Но это не значит, что мы должны отказаться от Иисусовой молитвы, будучи миленными. We don't really need healing. Нам не нужно исцеление. We just get on the bus. Мы просто садимся в автобус. To heaven. Да, и едем в небеса. So no matter how much we are able to say the Jesus prayer. Whether it's just a few moments a day. Неважно, как часто мы будем молиться Иисусовой молитвы, может быть, это несколько каких-то мгновений в день. Or whether we say the Jesus prayer even while we're asleep. Или или же когда мы произносим Иисусову молитву во время сна. We still need someone to support us to help us. Нам все равно нужен кто-то, кто поддержит нас. To seek someone who's a spiritual guide. А мы ищем духовного наставника. And that isn't just going to a monastery and grabbing the nearest monk that's part walking past you. Or going to your parish priest and grabbing them. Or any other guru that might present themselves on the street. But it's about having a relationship with someone who understands who you are. Но это скорее о том, чтобы вы находились в отношениях с кем-то, с человеком, который бы понимал, кто вы есть. Который будет брутально честен с вами. Который может вам сказать, что вы идиот. Или вы начали думать о том, что вы боги. Не перестаньте быть такими святыми. Those are the sorts of people we need in our lives. Это вот такого рода люди нам нужны в нашей жизни. They need to know the Jesus prayer themselves. Они должны знать Иисусову молитву сами. They need to have that support themselves. Им нужна своя собственная поддержка для них самих. But a true starets. А но правда в том, что is someone who has a starets as well. А что нужен ну какой-то настоящий старец. But ultimately, Saint Miletus, the confessor, said the prayer needs no teacher. Говорит о том, что молитве не нужен учитель. It requires diligence. Ей нужна готовность человека. Persistence. Последовательность. Effort. Усилия. And then God will be his teacher. И тогда Господь сам будет его учителем. The Jesus prayer isn't to be said outside the tradition of the church. 
Иисусова молитва не находится вне традиции церкви. The Jesus prayer shouldn't be said outside the ascesis of the church. Because remember I said that our, we are made up of our soul and body. So Jesus' presence said suffice isn't just the thing that's said inside our mind. А Иисусова молитва это не просто что-то, что говорится внутри нашего ума. Мы ее говорим всем своим телом. В нашем посту. According to the experiences and traditions of the church. В соответствии с опытом и традицией церкви. It is said in the prayers. В молитвах. Of and in the experience of the church. В опыте церкви. We have to remember when we look at the church, we're not just looking at a building and a priest. Когда мы смотрим на, говорим о церкви, мы не просто смотрим на здание церкви и священников. When I say the traditions, I don't mean the rules of the church. Традиции, когда я говорю, упоминаю это слово, не значит, что это правило. But I mean the experience of thousands of monks and nuns. Опус тысяч монахов и монахи. Hundreds of martyrs. Сотни мучеников. Their practical experience in deserts, in forests, in holes in the ground, and in the cities of this world. So this is a practical experience. When someone in the church says, "Fast this time," when someone says, "Pray at this time, not at that time." Молись в это время, а не в то время. When someone says, say these words, not those words. А кто-то говорит, скажи эти слова, а не те слова. These come out of practical experience of people who have risked. Практического опыта людей. From people who have risked their own salvation. Которые рисковали своим собственным спасением. Their own sanity. Своим своей святостью. And their own lives. Своей жизнью. To know God. And to hand that experience on to you. There have been monks who have prayed standing up so long their legs have fallen off. There have been people who are will so love God that they are willing to be slaughtered to death in extreme circumstances. Люди, которые погибли в жутких условиях за веру. In order that we don't have to. Нам не нужно этого. In order that we can learn from them. Для того все произошло, чтобы не мы это делали, да, за них, а то, чтобы мы могли научиться. In order that we can experience God in the way that they have experienced God. Они пошли на это ради того, чтобы мы с вами могли получить тот опыт Бога, который у них был. Without all of the risk. Без вот всего этого риска. The risk of losing our salvation. Риск потерять свое спасение. A simple prayer. Простая молитва. A simple standing still. Просто стоя. A simple moving from sound into silence. Просто движение от звука к тишине. A simple moving from feast into fast. Движение из вне во внутрь. These are simple and little changes. Маленькие простые изменения. Spend one or two minutes. Одну две минуты. Pray. Потратить на то, чтобы молиться. Will build up a whole life of Christianity. Создай это создает всю жизнь христианина. To empty ourselves. Освободить себя. Опустошить. To become holy. Чтобы стать святым. To know God. Узнать Бога. Just simply means that we are willing to hear God. Это значит лишь только одно. Мы хотим услышать Бога. Это сын мой возлюбленный. Слушайте его. Спасибо большое. Спасибо большое. So we start with the Trisagian prayers uh, that are uh, the same prayers that we say all the time when we pray in the Orthodox Church. And the objective is Christ. Uh, we listen to uh, the words being said. 
and say the words carefully in our minds. So this, this applies to doing it as a group. So one person, I, I will say the Jesus prayer. In English, because my But listen to the Jesus prayer being said in your mind. And you will almost straight away you will be distracted by thoughts. So just gently put the thoughts to one side. And focus again on the words that are being said. Try not to imagine or to think or to try. But allow God. Blessed is our God, always now and ever unto the ages of the Lord. Our heavenly King, but to the spiritual truth, you are everywhere blessed to fulfill things. Treasury of blessings and giver of life. Come and abide in us and cleanse us with the purity and that your goodness save us. Our souls. Aios of Theos, Aios of Syros, Aios of Thanatos, O Deus Omnibus. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. Aios of Theos, Aios of Syros, Aios of Thanatos, O Deus Omnibus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, who is now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Треп наш насущный, дашь нам днись, и оставь нам долги наши, так же и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от рука. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. O come, let us worship God our King. Слава Отцу. O come, let us worship the God, our Christ, our King, and our God. Слава Сыну, Сыну Божьему. Oh, come, worship, oh, Christ, himself, our King, and our God. А, слава Христу, как Царю и Богу нашим. Lord Jesus Christ, Son of God, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, have mercy upon me, a sin. помилуй меня прежде. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from the evil. Amen. 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 Amen.
For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Что происходит с душой, когда человек практикует Иисуса в молитве? Почему не вернулся? Не учи наш, не короче, душные правила не дают ну, возможности. Что, почему именно это не сделано? Что происходит с временем душой человека? Two different questions. The first, the second two, question two is that um, there is no no need uh, not to say prayer to Theotokos. Uh, 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 no, you should. Yes, of course, you should pray, pray to Theotokos. Uh, and uh, all of the other prayers of the church are important. But the Jesus prayer allows us to come out of those prayers into a more simple prayer. No, Jesus prayer allows us to come out of those prayers into a more simple prayer. Into silence. And through that, we enter into silence. And also, this prayer is um, addressed specifically to God. And not to the Theotokos or to a saint. We pray for. Pray with the Theotokos and with the saints. And we ask for their prayers. We ask for their intercession. But in the Jesus prayer, we are addressing Christ directly. What happens to the soul? Remember, I said that our soul uh, is the core of our being. Помните, я говорил вам, что душа это суть наш, наше ядро, наше центр нашего существования. It is like a, a sense organ that doesn't have connection to the sense perception, so it's like it's an eyes organ восприятия, но который не связан с внешним миром. The soul perceives indirectly what is going on in the world. А душа напрямую получает то, что происходит в мире. Не через органы чувства напрямую. И именно душа непосредственно общается с Богом. Если наше тело и наш ум стабилен и становится стабильным и спокойным, то наша душа это получает эти дары. Она успокаивается, и она может услышать Бога. В ежедневной жизни физически мы движемся, и эмоции нас тоже движут в какую-то сторону. Логизмы все время в нас обращаются. И отцы церкви говорят нам, когда душа находится в таком отвлеченном состоянии, она отвлечена. И все вот эти молитвы церковные, да, вот включая молитву Теотокос, Богородицы, Божественная литургия, ритуалы и все, что происходит в церкви, All of these points to the Jesus prayer. So we start with all of those prayers, and they lead us to the Jesus prayer. We начинаем со всех этих молитв, и это приводит к Иисусовой молитве. And the Jesus prayer leads us to the prayer of the heart. А Иисусова молитва это молитва сердца, сердечное делание. The prayer with no words. А делание без слов. And that's when we achieve union with God. И тогда мы достигаем синергии с Богом. Я ответила на ваш вопрос. Можно еще тогда? Пожалуйста. Вот просто если читать книгу Филиппа, которые достигли обожения, все они достигнут бессловесной Иисусовой молитвы, прошли огромное скорби и отречение. Действительно ли только так возможно достичь? 
Есть хорошая русская слова, а в западной теологии его нет. Называется подвиг. Борьба, брань. Но наиболее близкая это аскеза. Аскезис. Помните, как на ученики Христа на иконе преображения? Они могут принять Бога, но настолько, насколько они способны. То есть насколько у них есть возможности его принять. Не каждый из нас может достичь полного психазма. Но это не значит, что мы опоздали на автобус. Одни поедут в рай, а другие и получат там полный теозис обожения. Что важно, это брань, что мы боремся. Немножечко бороться так же эффективно, как непомерная, невероятная брань на старцах. Вспомните Пасху. Иоанна Богослова. Слова Иоанна Златоуста. Even the person is turning up at the eleventh hour. Even the last person in. Если человек одиннадцать часов подряд. Even the person who's been working in the fields until the last minute. Молится или тот, кто до последнего не приходит. They will also receive the glories of God. Они все получат славу Божью. So even if we have only struggled a little bit. Если мы даже чуть-чуть боремся. Even if we've struggled at the last minute. Или же мы боремся до последней минуты. Свободный дар Божий, он всегда наш. Но настолько, насколько мы способны его вместить. Но в Непсисе, в Исихасской традиции, отцы они как бы создают это пространство, где будет происходить брань. Они борются со всеми своими страстями, чтобы мы могли научиться. И они идут на риск, и риск душевный, телесный, чтобы мы смогли знать, за что мы боремся. Many people say to me, I don't know how to make a decision. Многие мне приходят и говорят, я не знаю, как принять решение. Should I do this? Should I do that? Не делать это или это? Should I pray this? Should I pray that? Как я так я должен молиться или по другому? We don't need to ask those questions. Нам не нужно задавать эти вопросы. Because the saints, the elders of the church, потому что старцы, потому что отцы церкви, have tried that prayer and that prayer. Они попробовали уже и это и это. And they say, try this prayer because it works. И они сказали, попробуйте вот эту молитву, потому что это работает. All we have to do is to learn from the fathers. Все, что нам нужно делать, это научиться у отцов церкви. Some of us may be called to be the fathers of the church of the future. Может быть, кто-то из нас станет отцами церкви. There may be saints amongst us that we don't know about. Кто-то здесь может быть святой среди нас, мы не знаем об этом. But everyone has the opportunity to experience God. Но у каждого есть возможность испытать Бога, присутствие Бога. Я не поняла, все-таки можно ли приступать самостоятельно к Иисусовой молитве, не имея старца в качестве духовного наставника? It's very dangerous to pray the Jesus prayer without a spiritual guide. Молиться Иисусовой молитвы без духовного наставника. It's like suffering from cancer. Это все равно, что болеющий раком. And never going to the hospital. Никогда не идет в госпиталь. And never having someone even telling you that. И даже ему никто не сказал, что у него рак. И никакие лекарства он не принимает. Да, возможно жить и болеть раком. Не исцеляться. 
is not wise. No, to nie mudre. So we can say the Jesus prayer. Można malić się z swoją malitwą. Without without spiritual guide. Bez duchowego nastawienia. But it's not wise. No, to nie mudre. The important thing about spiritual guide is that they are able to see us for who we are. A ważność duchowego nastawienia zaключa się w tym, że oni nastawnik może pokazać nam, kto my jesteśmy teraz. To be able to speak the truth to us. Skazać nam prawdę. So it's not just a monk, and it's not a a silly comment, but not just any old monk. Nie, a kto jest zatem lubuje pożywania? Some spiritual guides have been elderly ladies in the parish. Это могут быть и какие-то бабушки в приходе. Или же ребенок маленький может быть настолько тонко уварить, что с нами происходит. Но центральный принцип в христианстве у каждого должен быть человек, который сможет отразить ему, что сейчас не происходит. А каждый христианин должен быть дочерью или сыном отца. Пробовать быть собственным отцом. Контролировать свою собственную жизнь. И подчиняться только себе самим. Мы станем рабами своим собственным страстям. Святой Максим Исповедник, например, говорит, что духовные знания без аскетической практики это теология демонов. А вы хотите сказать, что аскетическая практика без знаний Generating icons, holding the fast, lighting candles. Those are ascetic practices. Ah, when we praise the icon, when we are lighting candles. Doing them without spiritual knowledge is also. Without spiritual knowledge, doing this. The theology of the demons. 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 Ну что, не обязательно, ну где его взять, духовного отца, что все-таки можно практиковать эту молитву, и я неправильно это услышала, что Бог сам будет. Ну для церковного человека там, ну все-таки практиковать. In the modern world, it's very difficult to have a spiritual father. In the modern world, it's very difficult to have a spiritual father. It's very difficult to have a total life in total obedience to the gospel. It's very difficult to have a spiritual father. 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 The 20th century is not any worse than the 5th century or the 12th century or the 19th century. But there are very few spiritual fathers. That's the reality. So our answer at St. Anne's in, uh, in, in England and uh, the answer of uh, Father Safroni Sakharov is to pray the Jesus prayer as a group. А мы молимся Иисусу в молитве как группа. Once a week. Раз в неделю. In St. Anne's or every day in the monastery. Или ежедневно можно в монастыре вот у них каждый ежедневно проходит молитва. To pray it for a limited amount of time. А ограниченное количество времени. For an hour maximum. Час максимально. Not increasing by hour, two hour, five hours. Не увеличивая там от часа до двух до пяти и так дальше. Obedience to a single practice. Ah, for um, согласие с единственным практикой, с повинарением этой практики. And then to um, help each other. И мы помогаем друг другу. To share our burden. Мы делимся. The gospel say. Ah, всеми своими 
сложностями. So we're not, we're not intending to become hesychasts. We're not establishing a new monastery. Or to create saints. But we are sharing in community. And if someone wishes to then go to a monastery to pray Jesus' prayer more, then they will, out of that practice, they will be able to do so. Но если кто-то хочет, то он может пройти в специальный монастырь и там уже практиковать. Но возможно, что когда-нибудь в один прекрасный день в нашем приходе появятся новые духовные отцы. So yes, we can praise the, say the Jesus prayer within the traditions of the church, within yeah. the uh, fasting and feasts of the church. We can practice Jesus' prayer in accordance with the traditions of the church. Within the ascesis, within the liturgical practice of the church. Within the ascesis, within the liturgical practice of the church. Within the ascesis, within the liturgical practice of the church. Within the ascesis, within the liturgical practice of the church. Within the ascesis, within the liturgical practice of the church. И мы делаем это в полном оповедовании. Когда вы принимаете исповедь, и к вам приходит человек, который исповедуется, например, три недели подряд в одном и том же грехе, или год целый, и все время одно и то же, что вы сделаете, или это тайная исповедь? Yes, we are all we are all sinners. Да, мы все грешники. And even thinking that that is a special special type of sin. Но даже если вы думаете, что это какой-то особый тип греха. Means that I'm just as sinful as that person. Я вот такой вот грешник. We all try. Мы все пытаемся. And we always fail. И мы все нам всегда не удается. Because we're not God. Потому что мы не есть Бог. It's when we become dependent on God. Когда мы становимся зависимы от Бога, тогда мы уже можем идти к какому-то прогрессу. Когда люди выходят с исповеди, говорят обычно, да, я хочу стать хорошим человеком. А мой духовный отец говорит, нет, не пытайся. Позволь Богу. Пусть Бог сделает эту работу в тебе. Перестать стараться, потому что это твое усилие. Мы грешники, и мы каемся в этом, и опять мы грешим, мы опять мы каемся. Когда мы перестаем каяться, тогда мы делаем нашу первую ошибку. А когда мы говорим, я никогда этого больше не сделаю, вот в этом мы делаем первую ошибку. Я очень обеспокоен, когда приходит ко мне и говорит, что грех, который я совершил на прошлой неделе, я больше не буду так решить. Я говорю этому человеку, какие новые грехи ты изобретешь. Потому что если ты перестанешь грешить именно так, ты будешь грешить как-то иначе. А кто честный приходит, честно приходит ко мне и говорит, вот я опять согрешил, опять согрешил. И покуда есть еще внутренняя борьба, вот это брань, подвиг и надежда, что Господь позволит убрать этот грех. Тогда есть надежда. А если человек говорит, что нет, 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 я все больше уже такого не повторюсь, я уже в прогрессе, это и есть прелесть. Okay. 
praying, praying for something. Ну, различные yes, есть yes. молебные, есть сорокаусты, есть сеночные и так далее. Различные службы, которые выполняют в монастырях, в церквях. И если человек заказывает требы, но сам не ходит в церковь, не исповедуется, не прощается, то это может ему навредить. И как, и как навредить? А, невозможно по контракту жить свою духовную жизнь. А это проблема в церкви. Когда люди говорят, так вот деньги, да, вот я их отдаю, пожалуйста, помолитесь за меня, вместо меня. За меня, и это нормально. Но когда говорят вместо меня, вот тут начинается проблема. Если да, человек по каким-то причинам не может ходить, может быть, человек или болен, или он по каким-то причинам откладывает, или он духовно не созрел, он не понимает, что там делать. Разные бывают причины. Но за него церковь молится. Вот конкретнее ответьте, пожалуйста. Это может отразиться негативно на человеке? Естественно, Недостаточно то, что вы уже сказали, это понятно, что, безусловно, человек должен сам молиться, прежде осознавать свои грехи и ходить в церковь. Но он не ходит по каким-то причинам, но требу заказывает. И может ли это ему навредить, и в том числе, если он заказывает требы за других людей, когда молится за других людей на литургии 40 дней подряд и более. Церковь будет молиться за него, в любом случае, попросит он или нет. Это огромный духовный дар для него. И если он говорит, что я не знаю слова, поэтому я не могу молиться, я чувствую так, будто бы Бог меня покинул, и Господь не посылает мне правильные слова. Пожалуйста, помолитесь за меня. И тогда церковь будет накормить его и в его духовной жизни. Но есть очень тонкая грань между тем, что я как-то слегка болен сегодня. А я просто возьму бумажечку за 500 рублей. Кто-то за меня помолится, а мне не нужно даже пытаться. Если мы не можем попасть в храм, если мы не можем коснуться какой-нибудь предложения, то у нас икона в нашем сердце. Это очень просто. Кирилл Лейс, Господи, помилуй. Это и все. Да, вот та самая Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Но если вы чувствуете, что вы не можете идти в церковь, вы не можете молиться, у вас нет денег, вы больны, вы не можете выстоять всю службу, просто произнесите Иисусову молитву. Еще один вопрос, и мы должны завершить путем. Пожалуйста. Пожалуйста. Иисус Христос поскольку Господь был обрезан в храме, 
So Jesus didn't Jesus is God, he didn't have to be named and so Поскольку Господь Иисус Христос есть Бог, ему не нужно было проходить через это. But he was as God, he was obedient to his traditions. Но как Бог, он был полностью послушен традиции. Then the one reason we should go to the temple. И единственный смысл, зачем мы ходим в храм? чтобы начать эту встречу со Христом. В храме есть Господь Иисус Христос и в Евхаристии. Он представлен в определенном видимом в теле и там и в Евхаристии есть тело и кровь Христова. Christ is present in the general sense in every place of the world. But if we want to encounter Christ God, then our starting point is to go to the temple. Spiritual health and health and soul. How do I do that in one minute? Как я это сделала за одну минуту? In one Thessalonians five seventeen. А в Фессалонии. Солони, в Солони, в Солонике, в сейчас Солони, а в послании в Фессалоникийцам, а святой Павел говорит о необходимости непрестанной молитвы, христианское здоровье, здоровье души, это непрестанная молитва чтобы быть в постоянном контакте Father, с Богом Отцом Christ, через Иисуса Христа и с помощью и поддержкой Святого Духа. Well and, uh, to, well Для христианского понимания душевное здоровье – это христианство. Вот в этом парадокс. Спасибо. Нам нужно... Хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы пригласили сюда. Я надеюсь, что те глупые слова, которые я сказал сегодня, и мои такие бедные молитвы, дали вам хотя бы немножко надежды, о чем что-то, о чем вы подумаете. И, пожалуйста, помолитесь за меня. Спасибо.